শুভ সকাল আমি আরিফুল ইসলাম আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের প্রোগ্রামিং আড্ডায় পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট এই জাভা স্ক্রিপ্ট নিয়ে তৈরি করা এই কোর্সটিতে আমি জাভা স্ক্রিপ্টের ফান্ডামেন্টাল বিষয়গুলো বিশদভাবে আলোচনা করব আপনি যদি জাভা স্ক্রিপ্টে একেবারে নতুন হয়ে থাকেন বা আপনি এমন কেউ যিনি জাভা স্ক্রিপ্ট জানেন কিন্তু জাভা স্ক্রিপ্টের যেই মৌলিক বিষয়গুলো আছে এবং জটিল যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো আরেকটু ভালোভাবে বুঝতে চান তাহলে এই কোর্সটি আপনার জন্য কোর্সটি শেষে আপনি জাভা স্ক্রিপ্টের ফান্ডামেন্টাল বিষয়গুলো খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবেন এবং সেগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন তাহলে আর দেরি না করে চলুন দেখে নিই ঠিক কোন কোন বিষয়গুলো নিয়ে এই কোর্সটিতে আলোচনা করা হবে পুরো কোর্সটিকে আমি মোট এগারোটি সেকশনে ভাগ করে নিয়েছি প্রতিটি সেকশন শেষে সেই সেকশন রিলেটেড বেশ কিছু প্রবলেম থাকবে এবং সেগুলোর সলিউশন নিয়ে সলিউশন ভিডিও থাকবে যেখানে ওই সলিউশনগুলো আলোচনা করা হবে প্রথম সেকশনে কথা বলবো জাভা স্ক্রিপ্ট কী এবং আপনি কেন জাভা স্ক্রিপ্ট শিখবেন এবং কথা বলবো জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে আপনি ঠিক কি কি বা কোন কোন ক্ষেত্রে জাভা স্ক্রিপ্টকে আপনি ব্যবহার করতে পারেন আরও কথা বলবো জাভা স্ক্রিপ্টের জব প্রসপেক্টটা কেমন আমাদের দেশে এবং আপনি কি ধরনের স্যালারি আশা করতে পারেন দ্বিতীয় সেকশনে কথা বলবো ভ্যারিয়েবলস এবং ডেটা টাইপস নিয়ে ভ্যারিয়েবল কি এবং ভ্যারিয়েবলের নেমিং কন কনভেনশনগুলো কি কি অর্থাৎ কোন কোন নেম অ্যালাউড কোনগুলো অ্যালাউড না সেগুলো নিয়ে আমি কথা বলবো কথা বলবো ডেটা টাইপস নিয়ে প্রিমিটিভ এবং নন নন প্রিমিটিভ ডেটা টাইপস নিয়ে কথা বলবো ডাইনামিক ভার্সেস স্ট্যাটিক এবং স্ট্রং ভার্সেস লুজলি টাইপ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলোর মধ্যে পার্থক্য কি এবং তাদের অ্যাডভান্টেজেস অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজেস নিয়ে কথা বলবো তৃতীয় সেকশনে কথা বলবো অপারেটরস নিয়ে অ্যারিথমেটিক অপারেটর অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর ইকুয়ালিটি অপারেটর বিট ওয়াইজ অপারেটর এবং অপারেটর প্রেসিডেন্স কি জিনিস এটি এই সমস্ত বিষয় নিয়ে কথা বলবো চতুর্থ সেকশনে কথা বলবো কন্ট্রোল ফ্লো নিয়ে যে ডিফারেন্ট টাইপস অফ লুপ এবং কন্ডিশনস নিয়ে কথা বলবো ব্রেক এবং কন্টিনিউ নিয়ে কথা বলবো পঞ্চম সেকশনে কথা বলবো জাভা স্ক্রিপ্টের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি কনসেপ্ট বা বিষয় অবজেক্ট নিয়ে কিভাবে আপনি জাভা স্ক্রিপ্টে বিভিন্ন ওয়েতে অবজেক্ট তৈরি করতে পারেন সেটা নিয়ে কথা বলবো কথা বলবো ফ্যাক্টরি ফাংশন নিয়ে কনস্ট্রাক্টর ফাংশন নিয়ে এবং জাভা স্ক্রিপ্টের অবজেক্টের যে ডাইনামিক ন্যাচার সেটা নিয়ে কথা বলবো কথা বলবো ভ্যালু ভার্সেস রেফারেন্স টাইপ নিয়ে আরও কথা হবে গার্বেজ কালেকশন নিয়ে ষষ্ঠ সেকশনে কথা হবে ফাংশন নিয়ে হায়ার অর্ডার ফাংশন কি ক্লোজার কি জিনিস ওয়েস্টিং কি জিনিস এবং অ্যারো ফাংশন কি এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে যেগুলো প্রোগ্রামিং ইন্টারভিউগুলোতে খুব ফ্রিকুয়েন্টলি জিজ্ঞেস করা হয় সপ্তম সেকশনে আলোচনা করব অ্যারে নিয়ে কিভাবে অ্যারেতে এলিমেন্ট অ্যাড করতে হয় প্রিমিটিভ এবং রেফারেন্স টাইপের যে এলিমেন্ট সেগুলো কিভাবে ফাইন করতে হয় এবং কথা বলবো হচ্ছে স্প্রেড অপারেটর নিয়ে এছাড়াও কথা বলবো জাভা স্ক্রিপ্টের তিনটা বিল্ট ইন অ্যারে ম্যাথডস নিয়ে যেগুলো হচ্ছে ফিল্টার ম্যাপ এবং রেডিউস এগুলো কিন্তু খুব বিশদভাবে কথা বলা হবে যাতে করে এই জিনিসগুলোর খুব ভালোভাবে আপনি বুঝতে পারেন অষ্ট অষ্টম সেকশনে কথা বলবো ডকুমেন্ট অবজেক্ট মডেল নিয়ে ডকুমেন্ট অবজেক্ট মডেলটা কি কিভাবে আপনি ডমের কোনো একটা এলিমেন্টকে সিলেক্ট করতে পারেন কিভাবে আপনি হচ্ছে সিএসএস এ ক্লাস অ্যাড করতে পারেন এই সমস্ত বিষয় নিয়ে কথা বলবো কথা বলবো কোয়েরি সিলেক্টরের মাধ্যমে এই সমস্ত বিষয় কিভাবে করা যায় অর্থাৎ কোনো একটা এলিমেন্টকে কিভাবে কিভাবে আপনি সিলেক্ট করতে পারেন আরও কথা বলবো ইভেন্টস নিয়ে নবম সেকশনে কথা বলবো অ্যাসিনক্রোনাস জাভা স্ক্রিপ্ট নিয়ে এই সেকশনটা বেশ আপনার সময় দিতে হবে কারণ এই কনসেপ্টটা খুব একটা সহজ নেই এখানে যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবে সেগুলো বুঝতে পারাটা খুব একটা সহজ কাজ না এখানে কথা বলবো ইভেন্ট লুপ নিয়ে যেটা খুবই মানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে খুবই জটিল বোঝার বোঝার জন্য সো ওই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব কথা বলবো কলব্যাক এবং কলব্যাক হেল্থ কী জিনিস এছাড়া কথা বলবো প্রমিস অ্যাসিঙ্কাওয়েট এসব নিয়ে কথা বলবো 
দশম সেকশনে কথা বলবো ব্যাবল এবং ওয়েব প্যাক নিয়ে সো মডার্ন যে জাভা স্ক্রিপ্টের যে সিনট্যাক্স সেগুলো যে আগের যে ব্রাউজারগুলো আছে সেগুলোতে সাপোর্ট করে না তো আমরা যখন মডার্ন সিনট্যাক্সে জাভা স্ক্রিপ্টে কোড লিখব সেটা কিভাবে ডাউনগ্রেড করা যায় যাতে করে সেটা ওল্ডার ভার্সনের ব্রাউজারগুলোতে সাপোর্ট করে সেই বিষয়টা দেখব দেখব মডিউলস কি জিনিস প্রোডাকশন এবং ডেভেলপমেন্ট মুড নিয়ে কথা বলবো ওয়েব প্যাক নিয়ে কথা বলবো এগারোতম সেকশনে কথা হবে বেস্ট প্র্যাকটিসেস নিয়ে আমরা যখন কোড লিখি কিভাবে সেই কোডটাকে আরও ভালো করা যায় আরও রিডেবল করা যায় আরও মেনটেনেবল করা যায় এই বিষয়গুলো নিয়ে কিছু টিপস থাকবে এই সেকশনটিতে এই এগারোটি সেকশন শেষ করার পরে কিছু ছোট ছোট প্রজেক্ট করা হবে যেমন কিছু কম্পোনেন্ট ইউআই কম্পোনেন্ট বানানো হবে যেমন হচ্ছে ডেটা টেবিল আমরা বানানোর চেষ্টা করব এরকম অনেকগুলো ছোট ছোট ইউআই কম্পোনেন্ট আমরা বানাবো যাতে করে আমরা যা শিখলাম সেই বিষয়গুলো আরও ভালোভাবে বুঝতে পারি এই কোর্সে তেমন খুব বেশি প্রিকুইজিটস নাই দুটো জিনিস আপনার জানতে হবে এইচ এবং সিএসএস এবং খুব যে ভালো জানতে হবে ব্যাপারটা তা না মোটামুটি বেসিক আইডিয়া থাকলেই চলবে পরবর্তী সেকশনে কথা বলবো জাভা স্ক্রিপ্ট কি এবং আপনি কেন জাভা স্ক্রিপ্ট শিখতে যা শিখবেন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং